हेलो बॉयस कैसे हैं आप लोग रसायन विज्ञान में बारहवीं क्लब कक्षा के लिए आपको ठोस अवस्था का आगे बढ़ाने से वर्ष में आ गया मैं हूँ राकेश मिश्रा और आप देख रहे हैं राकेश मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस तो ठोस अवस्था बारहवीं क्लास का जो सिलेबर्स है द सॉलिड स्टेट उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं ठोस अवस्था के जो पहले वाले वीडियो हैं वॉयस उसमें इकाई कोशिका में कणों की गणना क्रिस्टली ठोस के दो प्रकार चार प्रकार धात्विक आयनिक आणविक सह संयोजी और संकलन गुणांक निकटतम कणों की दूरी और उनकी त्रिज्या का व्यंजन हम कर चुके हैं तो उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ा रहे हैं आज का जो हमारा व्यंजक है यूनिट सेल में घनत्व का सूत्र या व्यंजक इसको अपन व्युत्पन्न कर रहे हैं ये इकाई कोशिका है यूनिट सेल को हम एकक कोष्टिका भी कहते हैं कई नाम है एकक कोष्टिका एकल कोशिका एक ही नाम इंग्लिस है यूनिट सेल ग्वाइस घनत्व डेंसिटी क्या है वॉट इज डेंसिटी घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन किसी का ये यूनिट सेल है ये कई कोश क्या है इसका द्रव्यमान मैंने मान ला पचास ग्राम है और इसका आयतन मान लो कितना है पांच घन सेंटीमीटर तो इसका घनत्व कितना हो जाएगा कितने बार कट जाएगी पांच दस बार कट जाएगी यूनिट आ जाएगा ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर ये घनत्व आ गया डेंसिटी है तो घनत्व का सूत्र कैसे निकालेंगे इसको आप आज देखेंगे इसकी उत्पत्ति देखिए सबसे पहले घनत्व का सूत्र इकाई कोशिका का द्रव्यमान बटे इकाई कोशिका का आयतन इंग्लिश में उसको सेल बोलते हैं हम जानते हैं कि जो इकाई कोशिका है यूनिट सेल उसका आयतन कैसे निकाल पाएंगे तो गॉइस आयतन बड़ा सारा है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगड़ा कर देगी कितनी है लंबाई ए बुझा की लंबाई कोर की लंबाई कुछ ही बोलते ए ए जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई उतनी घन की बुझा हमेशा बराबर होती है तो ए इंटू ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए क्यू आपका आयतन आ गया आगे हम बढ़ रहे हैं यूनिट सेल का द्रव्यमान ये कैसे निकालेंगे भैया कितने द्रव्यमान का है इसका भी फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला कैसा है एक यूनिट सेल में कणों की संख्या गुणित एक कण का द्रव्यमान एक कण का द्रव्यमान इसको जेड से दर्शाते इसको एम से दर्शाते कणों की संख्या हमने अभी अभी के लिए गणना आप वीडियो उठा के दे लिए डिस्क्रिप्शन में भी इसकी हम आपको लिंक देंगे तीन प्रकार के जो क्रिस्टल जालक हैं यूनिट सेल हैं उनमें कणों की संख्या इस प्रकार है देखो ये जेड का मान हो गया एस में एक बीसीसी में दो एफ में तीन एक बार याद दिला दें एस में कोना कोना पर कण होते हैं बीसीसी में कोनों के साथ सेंटर में भी कण होते हैं और एफ में कोनों के साथ अलग पर भी कण होते हैं लेकिन गणना के बाद अब गणना यहाँ नहीं समझाऊंगा मैं गणना के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाना पड़ेगा गणना के बाद ही गणा जाए जेड का मान आ गया तो अब हम कैसे करें कणों की संख्या तो आ गई एक कण का द्रव्य मान कैसे निकालेंगे जबकि जमाएंगे यहाँ ये अब एड्रो संख्या है सिक्स इतने कणों का द्रव्यमान उसके अणु बाहर के बराबर होता है मोलर द्रव्यमान के तो एक कण का कितना होगा द्रव्यमान बिल्कुल सही एम बटे इतना जी एक कण का द्रव्यमान है इसको अबो गो संख्या बोलते हैं एम बटे एन ई तो हमारा द्रव्यमान आ जाएगा 
कैसे आ जाएगा यूनिट सेल का घनत्व बराबर डेंसिटी बराबर यूनिट सेल का घनत्व बराबर कैसे आ जाएगा इकाई सेल का द्रव्यमान कैसे कणों की संख्या कितनी आई कणों की संख्या रखें यहां पर कणों की संख्या है चार यदि हम एफ की बात करें यहां पे अभी जेड रख रहे हैं सॉरी यहां जेड रखेंगे चार दो जो भी आएगी यहां बगल में सवाल कर रही मेरिकल तो उससे समझ में आपको आ जाएगा देखो जेड और यहां पे एम आएगा और यहां पे एम ए आ जाएगा ये किसकी वैल्यू आ गई यूनिट सेल का द्रव मान आ गया जेड कणों की संख्या ये वाली एक कण का द्रव मान एम बटे एन ए और आयतन आपने ऊपर निकाला हुआ है ए क्यू ये घनत्व का सूत्र आ गया यूनिट सेल के घनत्व का सूत्र बराबर जेड गुणत एम ए क्यू गुणत एन ए एबोगेटर नंबर है यूनिट सेल का आयतन है जेड कणों की संख्या है एम अणु है इसी श्रृंखला में हम आगे चलेंगे इसकी इमेरिकल समझिए हेलो गोयस कैसे हो आप लोग रसायन विज्ञान में बारहवीं क्लब कक्षा के लिए आपको ठोस अवस्था का आगे बढ़ाने से सिलेबस में आ गया मैं हूँ राकेश मिश्रा और आप देख रहे हैं राकेश मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस तो ठोस अवस्था बारहवीं क्लास का जो सिलेबस है द सॉलिड स्टेट उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं ठोस अवस्था के जो पहले वाले वीडियो हैं वॉयस उसमें इकाई कोशिका में कणों की गणना क्रिस्टली ठोस के दो प्रकार चार प्रकार धात्विक आयनिक आणविक सहसंयोजी और संकुलन गुणांक निकटतम कणों की दूरी और उनकी त्रिज्या का व्यंजन हम कर चुके हैं तो उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ा रहे हैं आज का जो हमारा व्यंजक है यूनिट सेल में घनत्व का सूत्र या व्यंजक इसको अपन व्युत्पन्न कर रहे हैं ये इकाई कोशिका है यूनिट सेल को हम एकक कोष्टिका भी कहते हैं कई नाम है एकक कोष्टिका एकल कोशिका एक ही नाम इंग्लिश है यूनिट सेल ग्वाइस घनत्व तो डेंसिटी क्या है वॉट इज डेंसिटी घनत्व तो होता है द्रव्यमान बटे आयतन किसी का तो ये यूनिट सेल है ये काई कोशिका है इसका द्रव्यमान मैंने मान ला पचास ग्राम है और इसका आयतन मान लो कितना है पांच घन सेंटीमीटर तो इसका घनत्व कितना हो जाएगा कितने बार कट जाएगी पांच दस बार कट जाएगी यूनिट आ जाएगा ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर ये घनत्व आ गया डेंसिटी तो घनत्व का सूत्र कैसे निकालेंगे इसको आप आज देखेंगे इसकी उत्पत्ति देखिए सबसे पहले घनत्व का सूत्र इकाई कोशिका का द्रव्यमान बटे इकाई कोशिका का आयतन इंग्लिश में उसको सेल बोलते हैं हम जानते हैं कि जो इकाई कोशिका है यूनिट सेल उसका आयतन कैसे निकाल पाएंगे तो गॉइस आयतन बड़ा सारा है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगड़ा कर देगी कितनी है लंबाई ए बुझा की लंबाई कोर की लंबाई कुछ ही बोलते ए, ए, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई उतनी घन की भुजा हमेशा बराबर होती है तो ए इंटू ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए क्यू आपका आयतन आ गया आगे हम बढ़ रहे हैं यूनिट सेल का द्रव्यमान ये कैसे निकालेंगे भैया कितने द्रव्यमान का है इसका भी फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला कैसा है एक यूनिट सेल में कणों की संख्या गुणित एक कण का द्रव्यमान एक कण का द्रव्यमान इसको जेड से दर्शाते इसको एम से दर्शाते कणों की संख्या हमने अभी अभी के लिए गणना आप वीडियो उठा के देख लिए डिस्क्रिप्शन में भी इसकी हम आपको लिंक देंगे तीन प्रकार की जो क्रिस्टल जालक हैं 
यूनिट सेल हैं उनमें कणों की संख्या इस प्रकार है देखो ये जेड का मान हो गया एस सी सी में एक बी सी सी में दो एफ सी सी में तीन एक बार याद दिला दें एस सी सी में कोनों कोनों पर कण होते हैं बी सी सी में कोनों के साथ सेंटर में भी कण होते हैं और एफ सी सी में कोनों के साथ अलग पर भी कण होते हैं लेकिन गणना के बाद अब गणना यहाँ नहीं समझाऊंगा मैं गणना के लिए आपको डिस्कशन में लिंक में जाना पड़ेगा गणना के बाद ये गणा जेड का मान आ गया तो अब हम कैसे करें कणों की संख्या तो आ गई एक कण का द्रव मान कैसे निकालेंगे जबकि जमाएंगे यहां ये अब एड्रो संख्या है 6.022 कितने कणों का द्रव मान उसके अड़ु बाहर के बराबर होता है मोलर द्रव मान के तो एक कण का कितना होगा द्रव मान बिल्कुल सही एम बटे इतना एक कण का द्रव मान है इसको अबोगाइड्रो संख्या बोलते हैं एम बटे एन ए तो फिर तो हमारा द्रव मान आ जाएगा कैसे आ जाएगा यूनिट सेल का घनत्व बराबर डेंसिटी बराबर यूनिट सेल का घनत्व बराबर कैसे आ जाएगा इकाई सेल का द्रव मान कैसे कणों की संख्या कितनी आई कणों की संख्या रखें यहां पर कणों की संख्या है चार यदि हम एफ सी सी की बात करें यहां पे अभी जेड रख रहे हैं सॉरी यहां जेड रखेंगे चार दो जो भी आएगी यहां बगल में सवाल कर रही मेरिकल तो उससे समझ में आपको आ जाएगा देखो जेड और यहां पे एम आएगा और यहां पे एम ए आ जाएगा ये किसकी वैल्यू आ गई यूनिट सेल का द्रव मान आ गया जेड कणों की संख्या ये वाली एक कण का द्रव मान एम बटे एन ए और आयतन आपने ऊपर निकाला हुआ है ए क्यू ये घनत्व का सूत्र आ गया यूनिट सेल के घनत्व का सूत्र बराबर जेड गुणत एम ए क्यू गुणत एन एबोगेट्रो नंबर है यूनिट सेल का आयतन है जेड कणों की संख्या है एम अणु है इसी श्रृंखला में हम आगे चलेंगे इसकी न्यूमेरिकल समझिए तो क्लियर हो गया ये घनत्व का सूत्र आपका तैयार यस अब हम बढ़ते हैं इसको आगे बढ़ाते हैं आगे बढ़ाएंगे तो हम यहां पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल करेंगे जो एनसीआरटी बेस पर आते हैं चाहे यूनिट सेल की गणना करना हो यूनिट सेल का एक आयतन आयतन निकालना हो घनत्व निकालना हो भुजा की लंबाई निकालना हो कुछ भी शुरू करते हैं आइए हमारे साथ सॉल्व करते हैं बन एक एफ सी सी घन वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान है साठ इसको हम एम लिख रहे हैं साठ है। फलक की लंबाई चार सौ पेको मीटर है मतलब भुजा की लंबाई ए ये बड़ी खास है पेको मीटर है भाई क्या करते हैं निकालना है अपन को घनत्व हम क्या करेंगे ए को चार सौ और पेको मीटर कितने का होता है जानते हैं आप अच्छे से जानिए एक पिको मीटर होता है दस की घात ऋण बारह मीटर का हमने वैल्यू रख दिया आपके सामने देखो तो यहां कितना आ जाएगा चार सौ दस की घात ऋण बारह ऊपर रख दिया हमने अच्छा इसमें एक और करना है हमें ये दो जीरो और हटाना है तो दो जीरो यहां पे यदि अपन हटाएंगे तो दस की घात ऋण बारह तो चल ही रहा दस की घात धन दो और हो जाएगा चार अब दस की धन की दो माइनस की बारह तो क्या बचेगा बताइए आप माइनस की दस बचेगी तो ये मीटर चल रहा है क्या चल रहा है मीटर अब हम क्या करते हैं इसको देखो अब इसको हम एक काम कर सकते हैं या तो सेंटीमीटर में कर लें नहीं तो हम इसी में चलने दें तो हम आयतन निकाल लें अब ये आयतन निकाल रहे हैं आयतन क्या होता है एक यू मतलब चार गुड़े दस की खात दस क्यूब लग जाएगा इस पे क्या लग जाएगा क्यूब तीन की खात कर लोगे इसको चार पर क्यूब लगेगा दस की खात दस पर भी क्यूब लगेगा चार का क्यूब चार चौको चार का इस पर सोलह सोलह चौको चौसठ दस की खात ऋण तीस 
लेकिन अभी ये मीटर में चल रहा है हमें सेंटीमीटर में करना है तो हमें क्या करना होगा सेंटीमीटर में करना है तो इसमें 10 की खातर दो और आ जाएगी कम हो जाएगी मतलब बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी चौंसठ गुणे दस की खातर चौबीस सेंटीमीटर की हुई है मीटर की तो ये सेंटीमीटर की हुई ये हमने बुझा की लंबाई निकाल दी है फलक की लंबाई घनत्व का सूत्र अभी अभी लिखा था जेड का मान कितना होगा इसके लिए अलग से कल हुई है जेड एम है जेड का चार मान होगा क्लियर समझ में आ रहा है आपको आयतन निकालने में मतलब दिक्कत हुई थोड़ी कुछ भी दिक्कत नहीं हुई दस की हाथ रण बारह दो शून्य यहाँ पे आया दस की हर दस मीटर में मीटर में हमने कैलकुलेशन कर लिया फिर बाद में उसको सेंटीमीटर में कर दिया अब हम यहाँ डी रखते हैं घनत्व फॉर्मूला वगैरह में लिखा हुआ है क्या फॉर्मूला है जेड चार रख दिया एम कितना साठ ये दिया अड़ू भार ठीक है और अड़ू भार दिया हुआ है एन एवोकेट्रो संख्या सिक्स पॉइंट जीरो टू टू टेन टू दी पावर ट्वेंटी थ्री है कणों की संख्या है और यहां पर बचे में यहां आयतन आया था जो उसको लिखते हैं आप सिक्सटी फोर टेन टू दी पावर माइनस चौबीस इसको और अच्छे से कर लें कैलकुलेशन को डिफिकल्ट ना हो जाए छः चको चौबीस ऊपर दो सौ साठ आ गए चौंसठ अलग रखेंगे संख्या संख्या एक साथ कर लेते हैं अपन दस की घात कितनी बचेगी ऋण की चौबीस धन की तेईस ऋण की एक बचेगी ऊपर जाएगी उसको धन की हो जाएगी तो चौबीस सौ हो जाएगा यहाँ आप इसका गुणा कर दें आप इसका कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर ये आएगा 6.023 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर जो डेंसिटी आएगी इसकी तो कोई परेशानी हुई नहीं वो जाकी लंबाई दी थी क्लियर देख लीजिए अच्छे से रोक रोक के आप देख लें स्क्रीनशॉट कर लें और यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम जा रही है तुरंत समय कमेंट्स करेंगे अपन तुरंत उसको सॉल्व करेंगे उसी में रिप्लाई करेंगे हम उसी आपके क्वेश्चन में आपकी कमेंट्स में ये समझ में आ रहा है पूरा पिकोमीटर बदला दस की हर दो कहाँ से आ गए दो शून्य आए थे वो बन गए मीटर में है मीटर में हमने आयतन लगा दिया क्यूब लगेगा चार का क्यूब चौंसठ होता है दस की हाथ दस की हर तीस हो जाएगा सेंटीमीटर में किया तो ऋण चौबीस हो गया और इसके बाद हमने डेंसिटी का फार्मूला लगा दिया तो डेंसिटी का फार्मूला लगाया तो जेड एम ये आपने अब घंटो संख्या रखा है नहीं और ये अभी अभी निकाला आपने वही रखा है इस प्रकार एक और हम इसको न्यूमेरिकल जब तक पूरे न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे तब तक आपको ये क्लियर नहीं हो सकता ठोस अवस्था एक ऐसी टॉपिक है आइए हम करते हैं धात्विक तत्व का क्रिस्टल जाला घनी है इसके किनारे की लंबाई दो एम स्ट्रॉन्ग है घनत्व टू पॉइंट फाइव है यूनिट सेल कितनी होंगी टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल इन दिस क्रिस्टल लेटेस्ट सबसे पहले किनारे की लंबाई भुजा की लंबाई कितनी है दो एंग स्ट्रॉन्ग आपको मात्र बदल लाना चाहिए एक एंग स्ट्रॉन्ग कितने का होता है दस की घात दस मीटर दस की घात आठ सेंटीमीटर दो बढ़ा देंगे देखिए सेंटीमीटर में दिया रखना तो आपसे मीटर में नहीं करना है सेंटीमीटर में ही रखना है इसको तो इसको बदल लें दो बड़े दस की घात रण आठ सेंटीमीटर में क्या हुआ अभी हमने ये देखिए अब हमें क्या निकालना है हमें निकालना है आयतन अभी अभी हमने आपको बताया कि आयतन में क्या होगा मतलब किनारे की लंबाई मतलब भुजा एक ही बात है एक गुड़े ते गुड़े ते क्या करेंगे दो गुड़े दस की घात रण आठ का क्यूब दो का क्यूब कितना होता है दो दूनी चार दूनी आठ दस की घात रण चौबीस आठ तेरी चौबीस मात्र क्या हो जाएगा आयतन का सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर समझ में आया ये आ गया एक यूनिट सेल का आयतन आया क्या आया एक यूनिट सेल का आयतन एकल कोष्टिका का आयतन आ गया अब हमें आगे बढ़ते हैं हमारे पास घनत्व तो है 200 ग्राम वजन है तो हमें निकालना क्या है एकल कोष्टिकाओं की संख्या देखो 
हमारे पास एक मिनट सेल का आयतन आ चुका है हमें चाहिए 200 ग्राम का आयतन तो यहां पे कठिन सवाल नहीं है बिल्कुल ही सरल है हमें पहले घनत्व का सूत्र बताओ घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन तो क्या हमें आयतन पता चल सकता है बिल्कुल चल जाएगा आयतन बराबर क्या होगा पता यहां ऊपर आएगा द्रव्यमान और नीचे आएगा घनत्व दोनों चीजें तो हैं आपके पास देखो ये किसका आयतन निकला है एक यूनिट सेल का वैस और अब हम काय का निकाल रहे हैं 200 ग्राम पदार्थ का जो आपको सैंपल दिया गया ना किसी धातु का है उससे आपका मतलब नहीं है वो उसका आयतन निकाल रहे हैं निकालें द्रव्यमान 200 रख दिया घनत्व कितना रख दिया दो दशमलव पांच देखिए आप दशमलव ऊपर ले जाएंगे ऊपर 2000 हो जाएंगे नीचे 25 पच्चीस से दो हजार काट दो पच्चीस अट्ठे दो आ गया क्या गया सी आयतन घन सेंटीमीटर के ऊपर अब हमें कुछ ही सेकंड में आपको आंसर देने वाले हैं देखो बहुत अच्छे से यहां पर समझ लो आप क्या आने वाला है यूनिट सेलों की संख्या देखेंगे क्या किया हमने स्टैटिक्स देख लो पूजा की लंबाई दो इंग स्ट्रॉन्ग थी हमने इंग स्ट्रॉन्ग को सेंटीमीटर बनाया उसके बाद हमने आयतन निकाला एक यूनिट सेल का आयतन दो दो चीजों के आयतन आ रहे हैं आप अलग अलग रखें एक यूनिट सेल का आयतन इतना एक यूनिट सेल का आयतन कितना आया है एक बढ़ते बढ़ते देखिए आप दो का क्यूब आठ हो गया दस चौबीस हो गया क्लियर अब हमारे पास और क्या क्या आंकड़े बचे हैं घनत्व बचा दो सौ ग्राम तो हम एक्चुअली यूनिट सेल की संख्या निकालने के लिए हमें घनत्व जी का एक घनत्व है दो ग्राम पदार्थ का सैंपल का क्लियर है तो द्रव्यमान बटे आयतन तो आयतन को सामने लेगा आयतन और द्रव्यमान बटे घन दो सौ बटे दो दशमलव पांच दशमलव ऊपर गया दो हजार हो गया पच्चीस दो हजार अस्सी बार कट गया आयतन आ गया दो सौ ग्राम सैंपल का दो सौ ग्राम सैंपल का आयतन आया हम भाग दे रहे हैं यूनिट सेलों की संख्या निकालने वाले कैसे निकलेगी अभी हमारे पास अस्सी आयतन है दो ग्राम का और एक का कितना आयतन है एक का ही लिखा है आठ बड़े दस की घा त्रेण चौबीस कर लो दस बार कट गया दस चौबीस ऊपर जाएगा एक गुड़ दस की घात चौबीस प्लस के और एक दस और बचा कितना हो गया एक गुड़ दस की घात पच्चीस जी क्या गई आपको यूनिट सेलों की संख्या टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल इन टू हंड्रेड ग्राम ऑफ सैंपल वाइस यदि यूनिट सेल के घनत्व का व्यंजक ये न्यूमेरिकल जो एनसीआरटी पर फुल बेस्ड है इसकी फुल तैयारी कराएंगे आपकी हम इसको पूरी तरह से आप देख लें अलग अलग तरीके से और जहां भी जो प्रॉब्लम जा रही है उसको हमें कमेंट्स बॉक्स में दें वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे साथ यदि आप कनेक्ट नहीं है अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है और तो आपने बेलाइकन को नहीं दबाया है देखो सब्सक्राइब करने में या बेलाइकन दबाने में कहीं नेट तो खर्च होता नहीं है हमारे हिसाब से तो जरूर जुड़े आप नई चीजों के लिए अच्छे से अच्छी चीजों के लिए हमारे साथ जुड़े आप वीडियो को देखने के लिए थैंक यू